tämän uuden tietosuojastuksen myötä tietysti kaikki organisaatiot on nyt, tai muistiorganisaatiot, jotka avaa aineistoja tai, tai miettii näitä avaamisen kysymyksiä, joutuu miettimään sitten vielä tarkemmin tätä kysymyksen asettelua ja juuri tätä tuota, henkilötietojen julkaisemista, eli valokuvien, joissa on tunnistettavia henkilöitä. Me ollaan kaupungin museona siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meillä on kaupungin puolesta tietosuoja osaamista ja koulutusta ja, ja asiantuntijoita eli lakimiehiä käytettävissä. Ja me ollaan siitä asti, kun me aloitettiin tämä, tämä verkossa julkaiseminen, niin mietitty kyllä tarkkaan, että mitä me sinne viedään. Ja lähtökohtaisesti ollaan kysytty aina luvat henkilö, henkilöiltä, jotka esiintyy kuvissa. Tietosuoja-asetus muuttaa, muuttaa tilannetta sen verran, että että täytyy olla yhä tarkempi ja tietoisempi siitä, mitä niiden, niiden aineistojen kanssa tekee. Vähemmistöjen kannalta tässä tietosuoja oleva arka, tai henkilötietolaissa oleva ö, arkaluontoisen tiedon määritelmä voi olla ongelmallinen, koska sitä helposti tulkitaan niin, että se on arkaluonteinen, jos, jos et kuulu poliittiselta kannalta tai, tai etniseltä taustalta valtaväestöön, vaan kuulut vähemmistöön, niin tuleeko siitä silloin sellainen tieto, joka täytyy, jota ei voi julkaista. Eli tämä on sellainen keskustelu, mikä, mikä muistiorganisaatiokentällä täytyy käydä. No tässä uudessa henkilötietolaissa ajatellaan, että journalistiseen tarkoitukseen tietoja voi kerätä. Niitähän meillä on olemassa, mutta meidän täytyy miettiä niitä siinä hetkessä, kun me julkaistaan näitä ohjelmia että mitä tietoja me laitetaan julki. Ja sitten näissä ohjelmien sisällössä itsessään voi tulla vastaan haasteita välillä siinä, että ohjelmia on tehty menneinä vuosikymmeninä, jolloin se käsitys ihmisten henkilökohtaisesta yksityisyyden suojasta on ollut paljon laajempi. TV on ollut uutta, on vaan menty tonne, kuvattu, tehty ja näytetty tv -ssä. Ja se on tullut sen yhden ainoan kerran, mutta nyt kun me julkaistaan pysyvästi verkkoon, niin meidän täytyy harkita tämän hetken tilanteesta käsin sekä lainsäädännön, mutta ihan inhimillisinä ihmisinä myöskin sitten, miltä näistä henkilöistä saattaa tuntua tämä pysyvä julkaisu vuosikymmenten jälkeen. No tietysti tämä EUn tietosuoja-asetus niin se on herättänyt huolta Finnan aineistoja ja dataa tuovissa kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Että se on herättänyt sitä pohdintaa, että voidaanko jatkaa samaan malliin, malliin aineistoja ja datan tuomista vai aiheuttaako tämä nyt uuden tilanteen, tilanteen jos joudutaan niin tarkemmin vielä punnitsemaan ja katsomaan, että mitä henkilötietoa siellä metadatassa, kuvailutiedossa tai itse aineistoissa on. Mutta nyt on sellainen tilanne, että se meidän kansallinen tietosuojalaki on vielä säätämättä ja se voi tuoda tähän, tähän helpotusta, jonka on kovasti lopattu sen eteen, eteen että kirjastojen, arkistojen, museoiden kohdalla, kohdalla niin semmoinen aineistojen avaaminen ei niin vaarantuisi, vaarantuisi tämän tietosuojalainsäädännön vuoksi, koska muistiorganisaatiot on oikeastaan olemassa sitä varten, että ihmisellä on myös oikeus tulla muistetuksi. Tämä vähemmistöryhmien näkyminen on ollut yksi esimerkki siinä, kun kirjastotarkistot, museot, museot on lobannut tämän asian, asian puolesta, että he ovat esittäneet ihan semmoisia kuvallisia esimerkkejä, jos on esimerkiksi tota, vaikka saamelaisia, saamelaisia romanikulttuurin edustajia, kuvia vaikka Pride-kulkueista. Kulkueista. Ja vähän niin kuin kyseenalaistanut sen, että eikö tämmöiset kuvat, kuvat saisi olla enää saatavilla, että ryhdytäänkö ikään kuin sensuroimaan osa meidän kulttuuriperinnöstä. Perinnöstä. Että tota, tietysti nämä on aina sellaisia asioita, joissa pitää käyttää sitä harkintaa, hakea sitä niin kuin balanssia, että loukkaako tämä oikeasti jotain henkilöä hänen oikeuttaan, oikeuttaan suojaan, suojaan vai ei, vai että onko niin kuin suurempi hyöty, hyöty siitä oikeudessa niin kuin tuoda myös tämän tyyppinen kulttuuriperintö ja muistot esiin. No, ne suuret kuvakokoelmat on usein semmoisia, että ne henkilö tai henkilösuojan kysymykset on niissä aika kinkkisiä, että tota, niitä on miljoonia niitä kuvia, kuvia suomalaisissa kuvaarkistoissa, museoissa, arkistoissa, kirjastoissa. Ja niissä esiintyvät ihmiset on usein semmoisia, että, että on niinku vaikea esimerkiksi tietää, että onko he tällä hetkellä kuolleita vai elossa. elossa että kuolleillehan ei. Tämä tietosuoja ole sillä tavalla tiukka, niin tiukka kuin elä, eläville ihmisille, mutta, mutta 
nämä ihmiset eivät ole tiedossa usein, ketä he ovat niissä kuvissa, joudutaan arvioimaan, vähän haarukoimaan, että miltä ajalta tämä kuva on, kuinka todennäköistä on, että onko nämä ihmiset nyt elossa edelleen vai ei. Ja sitä kautta tekee, tekee näitä avaamispäätöksiä. Henkilösuoja näkyy tutkimuksessa niin, että, että aineistoja, jotka, jotka koskee ihmisiä, niin niitä saa käyttöön tosi rajoitetusti. Ja se on vielä silleen vinoutunutta, että, että, että Suomessa on varsin niin kuin voimakas henkilösuoja ja Euroopassa. Ja niinpä tota, usein kansainvälisistä lähteistä on saatavilla suomalaisia ihmisiä koskevaa syntymäaika, kuolinaika, paikkakuntatietoa paljon paremmin ja, ja tarkemmin. Ja toki tämä sitten myös aiheuttaa kaikenlaisia vinoumia siihen, että mistä aiheesta tutkimusta voi tehdä ja kuinka hyviä aineistoja esimerkiksi on, kun tuota, ää, Suomessakin kansalliskirjastolla on hieno auktoritietokanta, mutta ää, sen julkaiseminen avoisemmana datana on niin kuin kestänyt tosi kauan ja, ja tuota, ää, sen niin kuin liittäminen kansainvälisiin rekistereihin on ollut ongelmallista koska siis kansainvälisesti on olemassa tämä Virtual International Authority File, johon tota, noin 30 eri, maan, eri maiden kansalliskirjastoa liittää yhteen auktoriteettitietokantojaan. Kansalliskirjasto on kovasti halunnut olla mukana, mutta sitten on ollut käytännön ongelmia siitä, että, että tota, Suomessa tulkitaan henkilösuojaa niin tiukasti, että, että emme voi liittää omaa auktorikantaamme sinne, koska siellä on synnyin ja kuolinvuosia ja nämä ovat suojeltavia henkilötietoja. Jos meillä, me emme anna syntymä- ja kuolinvuosia, niin ei kukaan muu tiedä, keitä nämä samannimiset henkilöt on ja miten nämä pystyy erottelemaan toisistaan, jolloin se niin kuin käyttö ja yhteensopivuus on hirvittävän hankala. Niin kuin uskontoon ja seksuaalisuuteen liittyviä erityisen herkkiä tietoja on syytäkin suojella tietysti, mutta toisaalta kaikki tutkimus sisältää eettisiä ja moraalisia kysymyksiä ja tutkijat on koulutettu niin kuin ottamaan ne huomioon. Se tietysti niin kuin tässä niin kuin, ää, muodostuu jonkinlainen ero siitä, että, että ehkä näitä aineistoja voisi niin kuin antaa nimenomaan tutkimuksen käyttöön ää, rikkaampina kuin mitä ne voisi julkaista niin kuin täysin avoimesti julkiseen käyttöön.